یعنی جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے جو کچھ بھی ان کو پیش آنا ہے جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے وہ سب کا سب ان کا اپنا ہی سارا کچا چٹھا ان کا اپنا آپ جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے جو کر رہے ہیں جو اس سے پیچھے بھی انہوں نے کیا وہ سارے کا سارا اس قرآن میں ہم ہر پہلو سے پھیر پھیر کا سامنے لے آئے پھر دوسری بات کیسے ماسالن مسلوں سے کس سے مسلوں سے مسلوں سے اب یہاں سمجھ آتی ہے کیا سمجھ یہ آتی ہے کہ قرآن میں یہ جو ماضی والی قوموں کا ذکر ہے ماضی والے لوگوں کا ذکر ہے یہ اصل میں ان کا ذکر نہیں ہے یہ ان کی مسلوں سے آج کا ہمارا ذکر ہے آج کا آج ہمارا ذکر ہے ہمارا ذکر ہے تو اب جب یہ بات سامنے تو آگے کیا ہے ذرا گور کے فابا اکثر الناس اللہ پورا فابا پس انکار کر دیا پس پس انکار کر دیا انکار کر دیا کس نے انکار کر دیا اکثر الناس جو لوگوں کی اکثریت ہے کن لوگوں کی ناس ہی ناس کے نیچے زیر آ رہی پیچھے بھی زیر یہاں بھی زیر کیوں کیونکہ چودہ صدیہ قبل بات کہی جا رہی تھی آج کو مد نظر رکھ کے آج کی بات ہو رہی اور بے شک اس سے پیچھے بھی وقت آ جاتا ہے تو لوگوں نے انتقار کر دیا کس چیز کا لوگ کہتے ہیں نہیں اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے اس قرآن میں سب کچھ نہیں ہے اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے کیسے لوگ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی کہہ رہے ہیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں رب کہہ رہا ہے اس قرآن میں ہم نے سب کا سب جو بھی لوگوں کے لیے ہے جو بھی ہے ان کے لیے جو بھی ان کے لیے ان کو جس چیز کی ضرورت ہے جن جو جو معاملات پہ جنا سب کا سب ہر پہلو سے پھیر پھیر کے مصروف سامنے لے آئے اور انسان جو ہے انہوں نے انکار کر دیا لوگوں نے انکار کر دیا کنہوں نے جو قرآن کا دعوے دار ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہتے ہیں قرآن میں تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کیسے چھوٹی سی مثال لے لیں مثال کے طور پر سارے ملا یہ کہتے ہیں یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو کتابی اور کتاب و سنت کے قرآن و سنت کے دعوے دار کہلواتے ہیں جی وہ نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں کس نبی کی بخاری مسلم بابوں کی سنت پہ جی کہتے ہیں جی قرآن میں دیکھو جی حدیث جو ہے وہ جو بہاری مسلم بابوں کی کتابیں وہ لازم ہیں قرآن کا لازم مزوم ہے کیوں کیونکہ قرآن حکم تو دیتا ہے قرآن تفصیل نہیں بتاتا جی جی مثلا آپ دیکھو قرآن میں نماز کا تو حکم ہے لیکن قرآن بتاتا نہیں نماز کیسے پڑھنا کہتے یہ نہیں کہتے جی اس لیے جی وہ نماز کیسے پڑھنی ہے پھر اس کی تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے اس لیے حدیث لازم مزوم ہے حدیث کا روایات کی کتاب ہے وہ گدے کے بچوں پہلے اپنی نماز کو قرآن سے ثابت تو کرو قرآن تو سلاد کا حکم دے رہا ہے سلاد کہہ رہا قائم کرنی ہے پہلی بات دوسری بات وہ قرآن تو مسنوع سے رہنمائی کر رہا ہے سلاد کیسے قائم کرنی ہے اگر سلاد قائم کرو گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نہیں قائم کرو گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ تو قرآن تو مسنوع سے بتا رہا ہے یہی تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے عقل کے اندر کہیں ایسا نہ کرنا کہ گزشتہ قوام کو بھی قوموں کا بھی آلے فرون کو کہا تھا اسلاد قائم کر وہ جو گزشتہ قرآن تھی ان کو بھی کہا تھا سلاد قائم کرو تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہم تو سلاد قائم یعنی انہوں نے جو اپنی انہوں نے سلاد بنا رہی سلاد کے نام پر وہ کرتے رہو فساد کرتے رہے اسلاد قائم نہیں کی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا اسلاد قائم نہ کرنے کی وجہ سے طوفان آئے اگر تم اسلاد قائم نہیں کرو گے ہلاکتے آئیں گی طوفان آئیں گے زلزلے آئیں گے ہلاکتے آئیں گے جنگیں ہوں گی جی اور قرآن تو بڑا پڑا ہے تو یہ منکر ہیں یا اس بات کے نہیں ارے کتاب و سنت کے دعوے دارو ادھر آؤ ذرا یہ دیکھو چہرہ ہم نے کہا ہے نا قرآن آئینہ ہے قرآن تمہیں اپنا آپ دکھاتا ہے وہ قرآن کو آئینہ مانو گے تو قرآن سب کچھ دکھائے گا اور نہیں مانو گے تو ہم دکھائیں گے ہم ثابت کریں گے قرآن آئینہ ہے دکھا رہا ہی نہیں ان کا چہرہ جی بالکل والاقت صرف نہ لن ناصف ہی حاضر قرآن من کل مسل فابا اکثر ناسی اللہ کفورا اور تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی جو سنائی دکھائی دے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی کہ اسے سمجھو جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے وہی آگے جو کہ طے شدہ جو حق ہے کیا تمہارے سامنے آئے گا اس قرآن میں ہم نے کیا کیا جو کچھ بھی اس قرآن کے نزول سے لے کر اساد کے قیام تک وہ سارے کا سارا ہم ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مسلم سے تمہارے سامنے لے آئے سب کا سب ہر چیز اور یہ مسلمان کہتے ہیں بھائی قرآن میں سب کچھ نہیں ہے قرآن میں احکامات ہیں دیکھو جی قرآن میں حج کا ذکر ہے طریقہ تو کوئی نہیں ہے قرآن میں نماز کا ذکر ہے طریقہ تو کوئی نہیں ہے قرآن میں روزے کا ذکر ہے حکم ہے طریقہ تو کوئی نہیں ہے قرآن میں زکوٰۃ کا حکم تو ہے لیکن طریقہ تو کوئی نہیں ہے قرآن میں جناب شریعت قائم کرنے کا حکم تو ہے طریقہ تو کوئی نہیں ہے جی 
جی بالکل ایسے ہی قرآن میں غسل کا قرآن میں غسل کرنے کا حکم تو ہے لیکن طریقہ کوئی نہیں ہے جی قرآن میں قرآن میں تیمم کا حکم تو ہے طریقہ کوئی نہیں ہے لہذا طریقہ کہاں سے لیا جائے گا بخاری سے مسلم سے بابوں سے بڑوں سے جی ان کزابوں سے اب بتائیں یہ کن کا ذکر ہے رب کہہ رہا ہے اور رب کب کہہ رہا ہے آج سے پہلے کسی نے کہا کہ اس قرآن میں سب کا سب موجود ہے لیکن مسلم سے احمد عیسیٰ سے پہلے کسی نے کہا جی بالکل نہیں کہا سمجھا رہی نہیں آ رہی جی اور بہرحال یہ چیز پہلے سے قرآن میں ہے یا نہیں ہے جی بالکل ہے نا یہ چیز ہے اور انکار کون کر رہا ہے اور کرتے رہے ہیں کون ہے ابھی بھی انکار کر رہے ہیں یہ ملاٹے جو کہتے ہیں احمد سب قرآن کا منکر ہے قرآن کی توہین کرتا ہے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو قرآن کی ماننے والے ہیں وہ تم قرآن کی ماننے والے ہو قرآن کی ماننے والے تو تم تب اپنے آپ کو کہو جب تمہیں پتا ہو قرآن میں لکھا کیا ہوا تمہیں تو یہ نہیں پتا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی جی آ رہی جی اس کا جی یہ تو ابھی جب یہ ہندو جن کو تم کہتے ہو وہ جب دعوت سنیں گے یا وہ لوگ جن کو تم کافر کہتے ہو وہ احمد عیسیٰ کی دعوت سنیں گے باتیں سنیں گے پھر ان کو پتا چلے گا بھائی ہم ایسے ہی مسلمان سے ڈر رہے تھے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن قرآن کو بتائیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو خود نہیں پتا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے سمجھ آ رہی ہے نا قرآن تو بےچارا خود مظلوم ہے جی بالکل سمجھ آ رہی ہے نہیں جی استاد جی جی بالکل استاد جی قرآن تو خود مظلوم ہے ان مسلمانوں کے ہتھے انہوں نے اس کو کڈنیپ کیا ہوا تھا آج تک یہ تو احمد عیسیٰ نے آگے آزادی دلائی جی استاد جی اور مزے کی بات کیا ہے ثابت ہوا یا نہیں ہوا بڑے قرآن قرآن کرنے والے احمد عیسیٰ کے مقابلے پر آئے نا ذرا قرآن لے کے قرآن کو اون کریں احمد عیسیٰ کے مقابلے پر آئے یہ دیکھ احمد عیسیٰ یہ دیکھ ہم تجھے قرآن سے ثابت کرتے ہیں باطل آئیں ذرا مقابل برا سامنے قرآن سے بھاگ رہے ہیں دور یا نہیں برات کا اظہار کر رہے ہیں یا نہیں اپنے مال سے بالکل کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں قرآن لے لو ہم سے ہمارا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے اچھا ہمارا کیا ہے تو خذاب ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تجھے قتل کر دیں گے جی ہمارا کیا ہے کہتے ہیں ہم کتے ہیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی جی استاد جی جی بالکل استاد یہ جو انہوں نے مسلمانوں نے قرآن کو کڈنیپ کیا ہوا تھا آج احمد عیسیٰ نے آ کر قرآن کو بھی بازیاب کروا لیا ان ڈاکوز ہیں یہ مسلمان ڈاکو ہیں ڈاکو کیا کہتے ہیں جو کڈنیپرز ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو اگوا اگوا کرنے والے اگوا کار یہ مسلمان اگوا کار ہیں یہ قرآن کے انہوں نے اگوا کیا ہوا تھا جی اس کا جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی وہ صرف اگوا نہیں کیا جیسے اگر اگوا کار جو ہے کسی کو اگوا کر لیتا تو پھر اسے ٹارچر کرتا ہے انہوں نے آج تک قرآن کو کتنا ٹارچر کیا ذرا غور کریں زبردستی قرآن میں اپنے تراجم کو سیڑے اپنی باتیں کو سیڑی بہت کچھ اسے آپ گچیرتا رہے یا نہیں اس سے بڑا قرآن کے ساتھ تو ظلم ہو سکتا ہے نہ صرف کڈنیپ کیا انہوں نے چودہ صدیاں تک قرآن کے اوپر ٹارچر کیا قرآن کے ساتھ جی استاد جی ظلم کے انتہا ہو گئی تو اچھا کیوں انکار کیوں کیا انکار کیوں کیا جا رہا ہے اکثریت کیوں کہہ رہی قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں سب کچھ نہیں ہے اللہ کفورا اللہ کفورا وجہ یہ ہے وجہ صرف صرف یہ ہے کہ اگر یہ مان جائیں قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر ان کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ آنکھیں ہوں وہ کان ہوں وہ آنکھیں ہوں وہ دماغ ہو وہ ہاتھ ہوں وہ مال ہو وہ اولاد ہو ٹانگیں ہوں وقت ہو کچھ بھی دیا گیا ان کو ان سب کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے دیا گیا اور یہی یہ نہیں چاہتے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی جی استاد جی کفورا جو ہے کفر جو ہے وہ شکر کی ضد ہے شکر کسے کہتے ہیں شکر کہتے ہیں کہ آپ کو جو شاید جس مقصد کے لیے دی گی اسی مقصد کے لیے اس کا استعمال کرنا اور کفر کہتے ہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا کیوں کیونکہ اگر یہ اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو خواہشات کے اوپر ضرب پڑے گی نا خواہشات کا قتل کرنا پڑے گا جی استاد جی جی بالکل استاد جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا اگر یہ مان لیں قرآن میں سلاد کا ذکر ہے اور سلاد کیا ہے سلاد تو سال سے ہے سال کا مطلب کیا ہے شیخ اس کے سلم مقام پر رکھنا ہے اور سلاد کہاں قائم کرنی ہے آسمان و زمین میں جہاں آپ کو احتیاط دیا گیا زمین پر اختیار دیا جس حد پر احتیاط دیا گیا تو مطلب کہ جس حد تک آپ کو اختیار دیا گیا آپ نے اس حد تک ہر شیخ اس کے اصل مقام پر رکھنا ادھر ادھر نہیں کرنا ورنہ خرابیاں اور یہ تباہیاں آ جائیں گی زلزلے آئیں گے طوفان آئیں گے اور یہی یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر سال کریں گے تو کروڑ آئل کو زمین سے نکالا نہیں جا سکتا کروڑ کا تو مقا... کروڑ آئل کا مقام ہی وہی ہے اور آپ نے وہی مقام جو ہے وہ متعین کیا 
हर शेख उसी मकाम पर सलाद क्या है हर शेख उसी मकाम पर रखना जो उसके रब ने जो रब ने उसका मकाम तय कर दिया इधर उधर नहीं करना इधर उधर करना ये ये सलाद थोड़ी ये फसाद हो जाएगा समझ आ रही है आ रही तो बताए ये ये शुक्र करना चाहते हैं कुफर नहीं करें तो और क्या करें जी क्लियर हो रहा नहीं हो रहा जी बिल्कुल जी तो मुनकर कुरान कुरान का कुफर करने वाले साबित हो रहे या नहीं हो रहे बिल्कुल कुरान का मुनकर या अयुहल मुसलमान मुनकर कुरान अब बाजरा मैदान जी जी उस्ताद अब बाजरा सामने तुम्हें बहुत बुखार था तुम अल्लाह के चहीते हो तुम बड़े पक्के सच्चे मुसलमान हो तुम अपनी मुसलमानी डालो अपनी जेब में तुम मुनकर कुरान हो तुम तोहन करते हो कुरान की रसूलों की रब की दुश्मन है तुम रसूलों के 